चैप्टर वन बिजनेस एनवायरमेंट सेक्शन वन एनवायरमेंटल एनालिसिस कंसेप्ट कवर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑब्जेक्टिव बोले तो उद्देश्य क्या होता है वॉट इज एंड वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस बट हमारे मॉड्यूल के तहत अपन लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पांच होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पांच होते हैं वन सर्वाइवल वन सर्वाइवल टू स्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी थर्ड ग्रोथ और एक्सपेंशन ग्रोथ और एक्सपेंशन फोर्थ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, फिफ्थ प्रॉफिटेबिलिटी कितने हो गए आप देख रहे हैं यहां पे आराम से आप आराम से देख रहे हैं कितने हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में पांच है पांच ही लिखने हैं आपको छह नहीं करने चार नहीं करने तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कितने हैं दोस्त फाइव वन सर्वाइवल टू स्टेबिलिटी थर्ड ग्रोथ और एक्सपेंशन फोर्थ एफिशिएंसी, फिफ्थ प्रॉफिटेबिलिटी मेरे से पांच बार बोलिएगा वन सर्वाइबल टू स्टेबिलिटी थ्री ग्रोथ और एक्सपेंशन फोर्थ एफिशिएंसी एंड फिफ्थ प्रॉफिटेबिलिटी ये सीक्वेंस में होगा अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि प्रॉफिटेबिलिटी इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस करेक्ट और इनकरेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आएगा Profitability cannot be objective of the business. Correct or incorrect? Incorrect. Profitability objective है लेकिन वो आखिरी objective है पहला objective है business को survive कराना Survive बोले तो जो लोग काम करते हैं उनके पास salary देना office को maintain करना customer को maintain करना बुरे से बुरे वक्त में अपनी पोजीशन को बना के रखना ये सबसे पहला स्टेप है पहले ही स्टेप में प्रॉफिट कमाएंगे प्रॉफिट कमाएंगे प्रॉफिट कमाएंगे तो बिजनेस ना बच्चोगे भाई बात तो मान लो अगर सीखना है बिजनेस को सरवाइव करना तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी मारवाड़ी भाई लोगों से सीखो मारवाड़ी भाई लोग जब बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि मारो बिजनेस सरवाइव कर दोगे या नहीं अगर बिजनेस सरवाइव करता है तो वो आराम से आराम से आगे कई पीढ़ियों तक बिजनेस लेके चले जाते हैं द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑफ सर्वाइवल द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑफ सर्वाइवल हम कलकत्ते में देखते हैं जो मारवाड़ी भाई लोग है ना अब तो फिर भी जमने के बाद सेकंड थर्ड जनरेशन में बोलो बड़ा बड़ा बंगला लोग खरीदने लगे वरना मैंने देखा भाई बड़ा बाजार में यो बड़ा बाजार देख रहे हैं ना ये हाँ कलकत्ता का बड़ा बाजार है ये इस बड़ा बाजार में एक कोठी में एक फ्लैट में तीन चार फैमिली आराम से रह जाते हैं लेकिन पहले वो बिजनेस का जगह खरीदते है और बाद में घर खरीदते हैं अगर कहूं कि नहीं जी मारो बिजनेस में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है जी भैया मैं प्रॉफिट ही देखूंगा बिजनेस चले ना चले तो बिजनेस तो डूबेगा भाइयों ये तो बात मान लो तो जो थारी पहली ऑब्जेक्टिव है वो सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस है क्या बिजनेस सर्वाइव हो रहा है या नहीं हो रहा है सर्वाइवल इज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज द सर्वाइवल सर्वाइवल कितने ऑब्जेक्टिव थे पांच एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फाइव वन सर्वाइवल टू स्टेबिलिटी थर्ड ग्रोथ और एक्सपेंशन फोर्थ एफिशिएंसी फिफ्थ इज अ व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी तो फिर से आते हैं सर्वाइवल इज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है क्यों एनी टाइम क्लास को हम एग्जिस्ट करना चाहते हैं उसको सरवाइव क्यों करना चाहते हैं क्योंकि आप टीचर को देख के ज्वाइन करते हो आपके लिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ कंटेंट आपको एग्जाम में पास करा सकता है इस बात को गांठ बांध के लिख लो राइट डाउन 
सो so, इस बिजनेस को सरवाइव करना जरूरी है और इसके सर्वाइवल आपके हाथों में है इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन सर्वाइवल बोले तो एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस ऑफ द एनी टाइम क्लासेस दर इज अ बेसिक एंड इम्प्लीसिट प्रॉब्लम इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द एबिलिटी टू चैलेंज द इन्वायरमेंट इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हैज टू गो थ्रू सो मेनी टफ टाइम सो मेनी ऑकवर्ड टाइम सो मेनी टाइम जो मैनेजमेंट को लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं मेनी टाइम मैनेजमेंट फील माई लाइफ कुड बी ईजी इफ आई डोंट डू दिस बट द फैक्ट इज जब तक बिजनेस को सर्वाइव नहीं करोगे तब तक बिजनेस का आनंद नहीं मिलेगा मैनेजमेंट हैज टू गो थ्रू द इंडस्ट्री एनवायरमेंटल थ्रेट्स However, the survival is not the final destination. सिर्फ सर्वाइव करके रह जाना एक अंतिम पड़ाव नहीं हो सकता सर्वाइवल एक माइल स्टोन हो सकता है माइल स्टोन हो सकता है एक मील का पत्थर हो सकता है लेकिन अंतिम पड़ाव नहीं हो सकता अगर सर्वाइव करने के बाद आपने टेक ऑफ नहीं किया अपने आप को स्टेबल नहीं किया तो इस सर्वाइवल का भी बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है so that is a destination beyond two कहते हैं ना मंजिलें उसके बाद भी बहुत कुछ है मंजिलें उसके बाद भी है अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर्वाइवल इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी और सर्वाइवल इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नो सर्वाइवल इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस तो अगर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे कि बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं तो बिजनेस के पांच ऑब्जेक्टिव हैं फाइव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस वन सर्वाइवल वन सर्वाइवल टू स्टेबिलिटी थ्री बोलिए ग्रोथ और एक्सपेंशन फोर्थ एफिशिएंसी फिफ्थ प्रॉफिटेबिलिटी अगर ये सारी आपको बात पता है तो आप आराम से लिख सकते हैं लेकिन हम इसके पहले कि आगे बढ़ें सर्वाइवल के लिए चूंकि एग्जाम में आपको लिखना क्या है ये जरूर पता होना चाहिए क्या लिखना है कितना लिखना है क्या लिखना है कितना लिखना है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए उसके लिए आप नोट ले लीजिए और हर को एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं नोट देते जाऊंगा ताकि आपका क्लास नोट तैयार होगा अब आप डिक्टेशन ले लीजिए अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए डिक्टेशन स्टार्ट नाउ ऑब्जेक्टिव वन सर्वाइवल सर्वाइवल इज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट सर्वाइवल is a basic objectives why an organization exists full stop it refers to existence of corporation it refers to existence of corporation full stop there is a basic and implicit problem in every organization there is a basic and implicit problem in every organization full stop the ability to challenge the environment the ability to challenge the environment is the basic responsibility of the management of organization management has to go through management has to go through industry environment full stop however the survival is not the final destination however the survival is not the final destination that is a destination 
beyond that too. There is a destination beyond that too. Survival is not the final destination. There is a destination beyond that too. Survival ke baare mein agar likhne ke liye aaye, to aap aaram se likh sakte ho ki survival ka matlab kya hai. Aray ye to likhi sakte ho ki survival pahla objective hai. आप ये तो लिख ही सकते हो कि सर्वाइवल के लिए एनवायरमेंट को फेस करना पड़ेगा आप उसी लाइन को तीन चार बार लिखोगे तो भी ये लाइन लिख दोगे अब हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है स्टेबिलिटी Stability provides karta hai foothold of the business enterprise. Yani ki business ko paon jamane ka mauka deta hai. Business ko paon jamane ka mauka deta hai. Business ko stable hone ka mauka deta hai. Yani ki hawa ke jhonku se u na ja sakta hai aur na ur sakta hai chukki apni us ki position hai. तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स द फुल होल्ड ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज अगर स्टेबिलिटी के अंदर आपने फुट होल्ड वर्ड भी लिख दिया तो भी जिंदगी चल पड़ेगी स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंसंट्रेट अपॉर्चुनिटी टू कंसंट्रेट ऑन द स्ट्रेंथ एंड चैलेंज वीकनेस ग्रैब अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज थ्रेट्स यानी जब आप स्टेबल हो जाते हो तो आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हो वीकनेस को मिनिमाइज करते हो सौभाग्य को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो और थ्रेट को चैलेंज करते हो ध्यान से और स्टेबल एंड स्टेडी एंटरप्राइजेस मिनिमाइजेस द मैनेजर एंजाइटी एंड डिमांड्स लेस डायनामिज्म फ्रॉम द मैनेजर अस्टेबल एंड स्टेडी एंटरप्राइज minimize managerial anxiety and demands less dynamism less dynamism from manager agar aapka business stable hai to aapke managers ko bahut dynamic hone ki zarurat nahi hai aap aaram se business ko chala sakte hain a steady enterprises jo lagatar chalta hai jo mazboot hai jo hawa ke jhonkon se ur nahi sakta to ye bahut zyada management ko anxiety mein rehne ki zarurat nahi hai लेकिन अगर आपका बिजनेस स्टेबल नहीं है तो जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके चेहरे पे हवाइया हमेशा उड़ती रहती है वो अंदर कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं शायद जब वो सोते हों तो शायद उन्हीं को पता होता होगा बिकॉज जब बिजनेस आपका स्टेबल ना हो और खर्चा बंधा हुआ हो तो जिंदगी साहब बीस तारीख से लेकर सात तारीख के चक्कर में फंस के रह जाती है बाकी चीज आपके पास सोचने के भी वक्त नहीं मिलता और यही है एंजाइटी लेकिन अगर बिजनेस स्टेबल हो जाता है कहां से पैसा आना है कितना पैसा जाना है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जब ये चीजें स्टेबल हो जाती हैं तो मैनेजमेंट के चेहरे पे एंजाइटी की कोई जरूरत नहीं है उसको बहुत डायनामिक होने की बहुत जरूरत नहीं है बिजनेस चलता रहेगा जिंदगी चलती रहेगी सो इट इज अ स्ट्रैटेजी एट लीस्ट रेसिस्टेंट इन द होस्टाइल एक्सटर्नल एनवायरमेंट यानी कि बहुत ज्यादा रेसिस्ट करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा है तो अबा करने की जरूरत नहीं है आपका बिजनेस स्टेबल है सो फॉर स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव प्लीज डू नॉट मिस अंडरस्टैंड डू नथिंग स्ट्रैटेजी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में का मतलब ये मत समझना कि डू नथिंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि अगर आपने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को डू नथिंग स्ट्रैटेजी करोगे तो हवा के झोंकों के कारण उड़ जाओगे जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है किस तरह से किस तरह से राजदूत मोटरसाइकिल हवा में उड़ गई क्योंकि उनको लगा 
कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब है डू नथिंग स्ट्रेटजी सो स्टेबिलिटी का मतलब ही ध्यान रखिएगा फूट होल्ड ऑफ द बिजनेस फूट होल्ड ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू यूज द स्ट्रेंथ ओवर द वीकनेसेस ये ऐसा माहौल है जिसमें मैनेजमेंट के चेहरे पे एंजाइटी नहीं होता और उसमें बहुत डायनामिज्म की जरूरत नहीं है क्योंकि बिजनेस स्टेबल है वो बिजनेस चलाया जा सकता है लेकिन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब कदाचित ये ना समझे कि डू नथिंग स्ट्रेटजी है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी मींस डू नथिंग स्ट्रेटजी करेक्ट और इन करेक्ट आंसर इज इन करेक्ट तो आप आंसर में ये जरूर लिखिएगा कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी डज नॉट मीन डू नथिंग स्ट्रेटजी रदर देन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी प्रोवाइड द फूड होल्ड ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इन द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कंपनी कैन यूज द स्ट्रेंथ ओवर द वीकनेसेस टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी आप लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में मैनेजर एंजाइटी की जरूरत नहीं है डिमांड करता है लेस डायनामिज्म फ्रॉम द मैनेजर क्योंकि बिजनेस स्टेबल है तो ये बातें आपको लिखनी है बट एग्जाम में लिखने के लिए सिर्फ सुनने से नहीं होगा अगर आप सिर्फ सुन के जाओगे तो एग्जाम में लिखने के लिए कहां से शुरू करूं यही नहीं मिलेगा तो ये कंटेंट जरूर लिख लीजिए आपका क्लास नोट्स बन के जाएगा और एग्जाम में बहुत काम आएगा अब आप डिक्टेशन ले लीजिए अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए डिक्टेशन स्टार्ट न Stability provides foothold of business enterprise. Stability provides foothold of business enterprise. Stability provides an opportunity, an opportunity to concentrate on a strength. weakness opportunities and threats for the stock a stable and a steady enterprise minimize managerial anxiety managerial anxiety and demands less dynamism from managers full stop it is a, a strategy it is a strategy of least resistance least resistance in hostile external environment in hostile external environment Full stop. For a stability objective, for a stability objective, please do not misunderstand. Please do not misunderstand. As do nothing strategy. As do nothing strategy. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में आपने दो ऑब्जेक्टिव करे हैं फिर से देखिए टोटल कितने हैं पांच ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वन सर्वाइवल टू स्टेबिलिटी अब आप कौन सा करने जा रहे हैं एक्सपेंशन व्हाट ग्रोथ और एक्सपेंशन कौन सा करने जा रहे हैं ग्रोथ और एक्सपेंशन देखिएगा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कैन बी इक्वेटेड विद Dynamism, vigor, promise, and success. ये वर्ड आपको पहले भी याद कराया गया है It can be quoted with द dynamism. मतलब आप में dynamism है शक्ति है vigorness है promise है success है यहां पर company can follow the growth strategy. Company can take one or more of the farms, more of the farm, like increase the asset, manufacturing facilities. increase in sales volume in existing or through the new product improvement in the profit and market share increase the manpower employment acquisition of the other enterprises and so on to so, expansion strategy mein company kya kar sakti hai 
एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बढ़ा सकती है अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा सकती है प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कर सकती है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मार्केट शेयर को ग्रैब करने की कोशिश कर सकती है मैन पावर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी चूंकि एक्सपेंशन कर रही है कंपनी और बिना मैन पावर का एक्सपेंशन नहीं हो सकता कंपनी कैन एक्वायर द अनदर एंटरप्राइज द बिजनेस ऑन सो ऑन ग्रोथ मे टेक द एंटरप्राइज अलॉन्ग विद रिलेटिवली अनोन एंड रिस्क पाथ लेकिन ध्यान रखिएगा जब ग्रोथ में जा रहे हैं तो उस रास्ते पर भी चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर आपने कभी चला नहीं है तो कई बार क्या होता है कि ग्रोथ टेक्स यू ऑन द रिस्की पाथ विच इज फुल ऑफ द प्रोमिस एंड पिटफॉल्स जिसमें बहुत सारे प्रोमिस हैं और पिटफॉल है पिटफॉल बोले तो छुपा हुआ गड्ढा जिसको आप देख नहीं सकते हैं जैसे पिटफॉल बोले तो आपको लगता है कि रास्ता प्लेन है लेकिन अंदर जाने के बाद लगता है कि खाई है वो महाभारत की कहानी में देखा है आपने कि दुर्योधन को लगा था कि वो बिल्कुल प्लेन है लेकिन पिटफॉल क्या था पिटफॉल था कि वो छुपा हुआ उसमें पानी था और दुर्योधन गिर गया ठीक उसी प्रकार से बिजनेस की दुनिया में एक्सपेंशन के दौर पे जा रहे हो तो पिटफॉल पे नजर होनी चाहिए कि एक बार अगर पिटफॉल में गिर गए तो फिर से निकलना बहुत बहुत मुश्किल है तो आपने अभी अभी दुर्योधन को गिरते हुए देखा पिटफॉल में सो बी वेरी केयरफुल बिजनेस मैनेजमेंट को मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट को बहुत ध्यान दे चलना पड़ता है कि कहीं पिटफॉल पर ना गिर जाए चूंकि एक बहुत क्लियर बात है कि एक्सपेंशन takes the enterprises on relatively unknown path and a risky path which is full of the promises and pitfalls बहुत वादे निभाने पड़ेंगे ये है एक्सपेंशन की कहानी तो अगर आपको एक्सपेंशन के बारे में एग्जाम में लिखना है तो आपको डायनामिज्म विगर प्रॉमिस एंड सक्सेस लिखना है आपको ग्रोथ स्ट्रेटजी वर्ड लिखना है आपको लिखना है इंक्रीज इन एसेट आपको लिखना है इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आपको लिखना है इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम आपको लिखना है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फिर लिखना है इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड आपको लिखना है मार्केट शेयर को इंक्रीज करना और आपको लिखना है मैन पावर एम्प्लॉयमेंट को एक्वायर करना और ये भी लिखना है कि बहुत ध्यान रखना चूंकि पिटफॉल इसमें है और इसकी बात है आपने समझ तो लिया कि एक्सपेंशन में लिखना क्या है इसका मतलब क्या है एग्जाम में लिखने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए अगर कंटेंट नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे सो स्टार्ट टेकिंग द कंटेंट अब आप डिक्टेशन ले लीजिए अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए डिक्टेशन स्टार्ट नाउ एक्सपेंशन एक्सपेंशन कैन बी इक्वेटेड विथ एक्सपेंशन कैन बी इक्वेटेड विथ डायनामिज्म विगर प्रॉमिस and successes full stop here the company can follow growth strategy here the company can follow growth strategy full stop the company can take one or more of the farms f i r m s of the farms like increase in assets increase in asset manufacturing facilities manufacturing facilities increase in sales volume in existing or through new products in existing or through new products improvement in profit and market share improvement in profit and market share increase in manpower employment 
increase in manpower employment acquisition of other enterprise and so on acquisition of other enterprise and so on full stop growth may take the enterprise growth may take the enterprise along relatively unknown and risky path full of promises and pitfalls full of promises and pitfalls बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आपने कितने किए फर्स्ट इज अ सर्वाइवल सेकंड इज अ स्टेबिलिटी थर्ड एक्सपेंशन फोर्थ एफिशिएंसी अब हम एफिशिएंसी कर रहे हैं एफिशिएंसी देखिए एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इनपुट टू आउटपुट रेशियो मैं हमेशा कहता हूं कि बिजनेस को आप सरवाइव करा सकते हैं इवन बूढ़े वक्त में भी जब आपके पास एफिशिएंट लोग हैं और एफिशिएंसी में विश्वास करते हैं मतलब इनपुट टू आउटपुट रेशियो अच्छा है जिंदगी के शुरुआत में एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दे सकते सर्वाइवल के समय में आपको बिजनेस को सरवाइव करना है लेकिन जब लोग एक्सपर्ट हो जाए और उनमें इंटेलिजेंसी लेवल आ जाए और आपके धंधे की परख उनके दिमाग में आ जाए तो आपको एक ही चीज पे फोकस करना पड़ेगा और उसका नाम है एफिशिएंसी एंड दैट्स हाउ यू कैन गो अहेड फॉर दैट राइट मुझे मैकेंसी ने हायर किया था फॉर द कंपनी कॉल ऑयल इंडिया कंपनी कॉल व्हाट ऑयल इंडिया एंड आई वॉज देर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेरी पूरी की पूरी कहानी एक बात पर डिपेंड थी कि जब क्रूड ऑयल की कीमत काफी नीचे गिर गई है तो लोग आपसे लेने के बजाय बाहर से इंटरनेशनल मार्केट से लेंगे क्रूड ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट से लेंगे लोग आपसे क्यों लेंगे क्योंकि आपको उसके प्राइस पे आना पड़ेगा उनके प्राइस पे आने के लिए आपका जो एक्सट्रैक्शन का एफिशिएंसी है वो बढ़ाना पड़ेगा ओनली एफिशियंसी कैन मेक यू able to survive in this worst market or mai jab dulyajan mein tha assam mein this is dulyajan plant you can understand this so jab dulyajan mein tha assam mein to i was telling all the directors there ki boss the only thing through which you can survive is both the increase in efficiency iska matlab hai ki jo kam time laga ke zyada extract karo kam resource laga ke zyada extract karo aur jab kam resource lagaoge aur zyada karoge to unit cost apne aap hi kam aa jayega सो so, एफिशिएंसी को प्राप्त करना बिजनेस का चौथा ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत ही क्रूशियल ऑब्जेक्टिव है अगर आप एफिशिएंसी नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है मैं हमेशा बात कहता हूं बिजनेस की दुनिया में पैसे का वजूद है लेकिन सही व्यक्ति पे पैसा खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन गलत व्यक्ति पे एक रुपया भी खर्चा करने पेनफुल होना चाहिए क्योंकि लोग कहते हैं कि हायर सैलरी से बहुत सारा काम लिया जा सकता है मैं इस बात को नहीं मानता और बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने को मैं गिरते हुए देखा हूं बिकॉज दे हायर द हाई एंड सैलरी पीपल बिकॉज मैंने देखा है कि हायर एंड सैलरी पीपल को हायर करने के बाद उनके नीचे पांच लोगों को काम कराने के लिए रखना पड़ेगा तो काम करेगा कौन इन माई ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट थिंग वन आई हायर पीपल आई लुक इन दिस की काम क्या करेगा अगर उसको काम सिर्फ कराना ही है तो सिर्फ काम कितना उससे एफिशिएंसी कितना निकलेगा ठीक है वो काम करा रहा है बढ़िया बात है लेकिन वो काम कराने के कारण नीचे के लोगों की एफिशिएंसी आनी चाहिए वरना तो वही बात हो गई कि काम कराने वाले को रखो फिर उससे काम करवाने के लिए किसी और को रखो उससे काम करवाने के लिए किसी और को रखो उससे काम करवाने के लिए किसी और को रखो हो गई कंपनी चल गई कंपनी साहब ऐसा नहीं होता
आपको इनपुट टू आउटपुट रेशियो को हमेशा देखना पड़ेगा तभी आपका धंधा चलेगा बिजनेस चलेगा वरना बिजनेस नहीं चलेगा इस बात को लिख के रख लेना एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट जब आई एम वर्किंग विद ऑलमोस्ट वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव कंपनी एम एन सी मेनी मेनी इंडियन इंटरप्रेन्योर्स आर देर बट आई ऑलवेज से वन पॉइंट वेरी क्लियरली दैट एफिशियंसी इज ए की टू सक्सेस अगर आप एफिशियंस है इनपुट टू आउटपुट रेशियो बढ़िया है यूनिट कॉस्ट कम है आप सर्वाइव कर जाओगे so this is the point so efficiency ka matlab hota hai productivity and productivity is the key to success for any organization the enterprise has to choose the right kind of organization to achieve the desired goal usko desired goal achieve karna padega in fact the efficiency is an economic version of the technical objective of the productivity that is designing and achieving the suitable input output ratio of the funds to dekhega जब भी आपको एफिशिएंसी लिखना हो तो और जब भी आप आपको एफिशिएंसी लिखना हो तो इन वर्ड को ध्यान से जरूर समझिएगा दैट इज अचीविंग सुटेबल इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ फंड्स रिसोर्स फैसिलिटीज एंड एफर्ट्स यानी इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ किसका इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ फंड्स रिसोर्स फैसिलिटीज एंड एफर्ट्स सो ध्यान से देखेगा इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ वॉट इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ वॉट रिसोर्स of what facilities of what funds of what efforts fir se input output ratio of what funds kitna fund laga ke kitna output mil raha hai resource kitna resource laga ke kitna output mil raha hai facilities kitna facilities laga ke kitna output ho raha hai efforts kitna effort laga ke kitna output mil raha hai ye agar aap nahi count karoge is pe dhyan nahi doge to business mein successful hona aapke liye sambhav nahi hai efficiency is a prominent operational objective efficiency is the most prominent operational objective main hamesha kehta hu ki efficiency sabse zyada operational objectives hai और एक बात हमेशा कहता हूं आप परफॉर्मेंस ना करके कोई भी इंप्लॉय दो से तीन महीना सरवाइव कर सकता है उसके बाद नहीं सरवाइव कर सकता और खास करके जब सैलरी ज्यादा हो तो कोई भी मैनेजमेंट उसको एफर्ट नहीं कर सकता मैं हमेशा कहता हूं दोस्ती निभानी है चैरिटी करनी है आप ऐसे ही दे दो ऐसे ही दे दो लेकिन कंपनी में ऐसे लोगों को रखोगे तो आपकी कंपनी नहीं चलेगा बिकॉज कंपनी तो साहब एफिशियंसी से चढ़ है यह बात तो ध्यान ले लो बहुत क्लियर बात है यू कैंट वेट फॉर why because your all operational objective is going down so efficiency is a prominent operational objective is a very very prominent operational objectives i'll tell you aapko dhyan rakhna padega ki aapko fund jo laga rahe ho usko kya fayda milta hai why uh, me uh, most of the times when my client asks that sir is route pe business class nahi hai i tell them aap आप क्या करो इंडिगो बुक करो क्यों इंडिगो बुक करो उसमें बिजनेस क्लास नहीं है लेकिन जब मेरा क्लाइंट का पैसा कम लगेगा और जब आउटपुट ज्यादा मिलेगा इसका मतलब आई एम एफिशिएंट पर्सन फॉर व्हाट फॉर माय क्लाइंट्स वाइल मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मी हु एज अ मैनेजमेंट गुरु द फर्स्ट थिंग गोज I want a business class ticket, and what they do? They will sit in the business class, they will take a selfie and post on the social media. Post on the social media. What the hell? अरे भाई थारो को तो बिजनेस क्लास में मिल गए हो ना लेकिन एक छोटी सी बात है बिजनेस को क्या मिला ये समझना बहुत जरूरी है एंड प्रोबेबली दस रीजन जब भी कोई मुझे कंपनी हायर करती है तो सिर्फ एक प्रोग्राम उस कंपनी के साथ नहीं होता वी गो फॉर सीरीज एंड सीरीज एंड सीरीज ऑफ द प्रोग्राम सो आई रिमेम्बर दैट दर वॉज अ टाइम लाइक आई वॉज फट ऑफ द गोवा बिकॉज एवरी सेकेंड मंथ आई वॉज फॉर द जुआरी एग्रो केमिकल इन द गोवा why because nahi every like almost the 10000 people every person has to go through my motivation program why 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 because they find it's a better input output ratio number one koi dusra trainer jata hai wo ek group mein 20 rakhta hai hum ek group mein 50 rakh sakte hain and cost hum kam karne ki koshish karte hain baki ke services mein natija hota hai ki company ko efficiency milta hai so they hire सो कंपनी को एक बात बहुत ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी इज अ प्रोमिनेंट ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस इज सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आपने समझ तो लिया गोवा घूम लिया आसाम घूम लिया सभी जगह घूम लिया लेकिन एग्जाम में लिखोगे क्या आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट तो उसके लिए आपको नोट लेना पड़ेगा सो राइट डाउन द नोट अब आप डिक्टेशन ले लीजिए अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ऑज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए डिक्टेशन स्टार्ट ना 
the productivity is key the productivity is a key to success for any organization full stop the enterprise has to choose the enterprise has to choose the right kind of orientation to achieve the desired goal full stop in fact the efficiency is an economic version of the technical objective of productivity designing and achieving designing and achieving suitable input output ratio of funds input output ratio of funds resources facilities and efforts efforts efficiency is a prominent operational objective efficiency is a prominent operational objectives तो आपने यहां पे देखा कि एफिशिएंसी एक प्रोमिनेंट ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है जिसमें आप इनपुट आउट और स्पेशियो पे ध्यान देते हो फंड्स का रिसोर्स का फैसिलिटीज का एफर्ट्स का नाउ द लास्ट ऑब्जेक्टिव वी हैव एंड दिस इज व्हाट द प्रॉफिटेबिलिटी बाकी के देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस वन सर्वाइवल टू स्टेबिलिटी थ्री ग्रोथ और एक्सपेंशन फोर्थ एफिशिएंसी। अब आता है प्रॉफिटेबिलिटी देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट ऑब्जेक्टिव है जनरली ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट इज अ सोल मोटिव ऑफ द बिजनेस बट ये सच नहीं है प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव है एक उद्देश्य है एक पर्पस है जिसके लिए बिजनेसमैन बिजनेस की दुनिया में आता है लेकिन वो आखिरी ऑब्जेक्टिव वो पहला ऑब्जेक्टिव पहला एंड आखिरी ऑब्जेक्टिव नहीं है रेदर देन सिर्फ आखिरी ऑब्जेक्टिव है दिस इज नॉट ट्रू दैट द प्रॉफिट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड सोल ऑब्जेक्टिव द बिजनेस मेनी अ टाइम इट इज कंसीडर दैट प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव ऐसा कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट के लिए है बट ऐसा नहीं है ऑफ कोर्स प्रॉफिट मोटिव तो होगा कोई उसमें सेकंड थॉट नहीं है होगा इन एडिशन वी मस्ट नो दैट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सी एस आर इज अ कोर फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर द पब्लिक सेक्टर और अ प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी कैन नॉट बी just only objective of the organization this baat ko dhyan rakhiyega profitability can be one of the function but not the sole function of the organization is baat ko dhyan rakhiyega i'll tell you private sector ki main baat karta hu aap log mein se jo ranchi mein honge those people who are in the ranchi aap ranchi se pataratu jane wala rasta dekhiye kya shandar rasta hai mujhe maza aata hai ki wahan pe dam dekhne ke liye log raat ko ghumne jate hain what a road and the all credit of this road goes to whom jspl navin jindal they are the private operation theek hai i'm not vouching anybody's intent that's a different issues profit is a motive the price this class around the profit business will not survive because business has to own cash but the point yahan pe ek simple baat hai ki only cash only profit is not the motive of the business organization You have to be very, very careful about this. आपको ये बात अच्छी तरह से समझना चाहिए कि प्रॉफिट ही सोल मोटिव नहीं है बट ये बिल्कुल मोटिव भी नहीं है ऐसा नहीं है सो प्रॉफिट कैन बी मोटिव बट आज गवर्नमेंट सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो कोई भी हो यस 
द कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो यही बात आपको लिखनी है तो आपको ये बातें लिखनी है एग्जाम में लिखना है तो आप यही लिखना है आमतौर पे ये कहा जाता है जनरली इट इज से दैट द प्रॉफिट इज अ सोल मोटिव बट सोल मोटिव नहीं है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मायने रखता है ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लिखने हैं ध्यान देने हैं और आगे बढ़ने हैं तो यू अंडरस्टूड दिस बट लिखेंगे क्या इसके लिए आपको डिक्टेशन लेना पड़ेगा अब आप डिक्टेशन ले लीजिए अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए डिक्टेशन स्टार्ट नाउ प्रॉफिटेबल एरिंग जनरली इट इज सेड दैट जनरली इट इज सेड दैट प्रॉफिट इज द सोल मोटिव ऑफ द कंपनी जनरली इट इज सेड दैट Profit is the sole motive of the company. This is not true. This is not true. Many a time, it is considered that. Many a time, it is considered that private sector exists only for profit motive, only for profit motive. But we must know that corporate social responsibility corporate social responsibility is a core function of all organization is a core function of all organization full stop it does not make any difference it does not make any difference whether public sector or private sector full stop profitability can be one of the function profitability can be one of the function but not the soul function but not the soul function तो आपने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कितने हैं पांच वन सर्वाइवल टू स्टेबिलिटी थ्री ग्रोथ एंड एक्सपेंशन फोर्थ एफिशिएंसी फिफ्थ प्रॉफिटेबल एरिया तो आपने ये ऑब्जेक्टिव देख लिया ध्यान से अगर आपको लगा कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया एंड आपको एग्जाम में लिखने लायक कंटेंट मिला तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने दोस्तों के साथ एनी टाइम क्लास के बारे में जरूर शेयर करें वी नीड देम देनी डॉड ब्लेस यू दिल से Thank you.